சாமானிய நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் பத்தி என்ன சொல்லணும்னா இவருக்கு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரோடக்ஷன் எல்லாம் தேவையில்லை இவர் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் சாமானிய ஆரம்பிச்சதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இவர் தாங்க ஆஹ் ஒரு பைக் ரைட்ல இவர் சொன்னதுனாலதான் ஆரம்பிச்சு அந்த சேனல் அவரே ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ பண்ணி கொடுத்தாரு இன்னைக்கு இந்த ஃப்ரங்க்லி ஹிட் ஷோல அவர் வரணும்ன்றது ரொம்ப நாள் ஆசை கரெக்டான டைம் வரணும்னு பாத்துட்டு இருந்தேன் ஆனா அமைஞ்சிடுச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன் சோ வணக்கம் பரத் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நாகராஜ் நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் வெரி குட் நல்லா இருக்கு சென்சுரி அடிக்க போறீங்க வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ 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 சார் சார் எல்லா வாட்டி கேட்டோம் சார் நம்ம எல்லாரும் பத்தி பேச போறோம் இல்லைன்னு சொல்லல பட் நோ ஒன் நோஸ் இயர் பர்சனல் சைட் ஹவு நொட்டோரியஸ் யூ ஆர் ஐ நோ தட் பட் ஆடியன்ஸ் வாண்ட் எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் ரைட் 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 சொல்லுங்க 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 ஓகே சோ எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு சார் ஜேர்னலிசம் வேண்டாம் <laughs> நமக்கு தெரியும் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் வீட்டுல நம்ம அவங்க நம்மள வந்து ஒரு பில்கேட்ஸ் வருவான் ஒரு ரத்தன் டாட்டா வரும் வீட்டு நினைச்சு பார்க்கலாம் நமக்கு தெரியும் நம்ம கெப்பாசிட்டி நம்ம கூலா இது ஓரன்ற மாதிரி இருந்தோம் பட் என்ன ஒரு இதே ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு விஷயத்துல தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து சோ வெறுமை வந்து கரியர்னு ஒரு பக்கம் இருந்தா ஐ மீன் அகடமிக்ஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட எனக்கும் சிலம்பொலி செல்லப்பன் ரைட்டர்ஸ் விக்ரம் அண்ட் இந்த மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட எல்லாம் ப்ரைசஸ் வாங்கினது இன்டர் காலேஜ் இன்டர் ஸ்கூல்ஸ் பேசிக்லி பிப்த் சிக்ஸ்த் இதெல்லாம் நான் சொல்றது ஆனுவல் காம்படிஷன்ஸ் போகும்போது அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு 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 ஸ்கூல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த அசம்பிளியில மறுநாள் வந்து நேற்று நடந்த போட்டி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வந்து என்னோட ஐடென்டிபிகேஷன் என் கூட அந்த அலுவலர் நான் படிச்சது சங்கர் விஜயா தாம்பரம் யார கேட்டீங்கனாலும் ஒரு விஷயம் தெளிவா சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நீ டிவில பேசுற இன்னைக்கு டிபேட்ல பேசுறது அந்த அதிசயம் இல்ல ஏன்னா நாங்க உங்க ஸ்கூல்லயே பாத்துருக்கோம் யூஆர் ஸ்பீக்கிங் அலாட்னாங்க வெரி ரைட்டு நான் சென்ஸா பேசலாம் சொல்ற வரைக்கும் சந்தோஷம் தான் பட் அதுதான் அதுதான் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்போ அந்த ஸ்கூல்ல நம்ம எதுவுமே நம்ம சின்ன வயசு அந்த பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள தெரிய நமக்கு தெரியாம சில விஷயங்கள் நம்ம கூட டிராவல் ஆகுது இல்ல அதுதான் டிசைட் பண்ணும் ஃபியூச்சர்ல நீ என்னவா இருப்ப என்னவா செய்ய போற அப்படின்றத அது நான் நிச்சயம் நம்புறேன் ஏன்னா என் விஷயத்துல அது கண்கூடான உண்மை பிகாஸ் நான் வந்து பேச்சு போட்டிகள் பட்டி மன்றங்கள் இது ரெண்டுத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆர்வம் இன்ஃபேக்ட் எங்க ஸ்கூல்ல வந்து சொன்னா சிரிப்பீங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன என் ஸ்கூல்ல வந்து நான் சிக்ஸ்த் செவன்த் இருக்க என் பேர் பரத்னால யாருக்கும் தெரியாது என் எல்லாருமே தர்மின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க பிகாஸ் எவ்ரி ஆனுவல் டேக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து உடஞ்ச விடுற பல்ப மாதிரி இருப்பேன் நான் அது மெலீசா சோ டவுட்டே இல்ல டிக் மார்க் ஆகும் ஆனுவல் டேவா கூப்பிடுப்பா தர்மி வேஷன் கொடுத்துரு சோ நான் அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் பண்ணணும் அது பேசிக்கா ஒரு நாலு பேர் நம்மள வந்து நல்லதோ கெட்டதோ கை தட்டுறான் நம்மள கூப்பிட்டு வச்சு கேட்கறான் அந்த ஒரு லைம் லைட்ல இருக்கும்போது ஒரு 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 சுகம் நான் தெரிஞ்சு வந்தது இல்ல தெரியாம வந்த விஷயம் ஸ்டேஜ் பேர் எந்த காலத்துலயும் இருந்தது இல்ல அது எவனை பார்த்தோம் அது அது என்ன இருக்கு நம்ம அது தலையெழுத்து கீழே இருக்கவங்க தலையெழுத்து மேல நம்ம பேசலாம் நல்லா இல்லைன்னா காதை முடிக்கோங்க நல்லா இருக்குன்னா கையை தட்டுங்க இன்னொன்னு ஸ்கூலையும் சொல்லணும் சங்கர ஜாலியா கேம் சோ மச் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நான் கிளாஸ்ல இருந்ததை விட கல்ச்சரல்ஸ் கல்ச்சரல் டீம்ல அப்புறமா வந்து இந்த குரூப் சாங் கொயர் சாங் டிபேட்டுன்னு அவங்களும் பெருசாலாம் இல்ல சரி விடு இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் கிடையாது இல்ல இன்னைக்கு வந்து பசங்களை நெற்க திருகி பத்து கிளாஸ் போடுறாங்க அப்பெல்லாம் வந்து அட்டனன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க நீ போய் வெளில போய் காம்படிஷன் ஜெயிச்சுட்டு வந்தா ஹீரோ ஆட்டம் பார்ப்பாங்க ஸ்கூல்ல சோ இதுதான் என்னோட சாரி அப்படியே இது நான் ஸ்கூல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இதுதான் மெயினான விஷயங்களா இருந்தது எனக்கு வந்து பல டேலண்ட் குரூமிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தாங்க ஸ்கூல்ஸ்ல காலேஜும் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அது முடிச்சுட்டு நான் மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் வந்தேன் சோ எனக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம ஒரு தைரியத்தையும் பேஸ் பண்றதுக்கும் நிறைய விஷயங்களையும் அடிக்கடி புக்ஸ் படிக்க இப்போ ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் வந்து ஐ வாஸ் கிளாஸ் லீடர்னு இந்த நியூஸ் ரீடிங் செஷன்ஸ் இருக்கும் மார்னிங்ல நைன் ஓ கிளாக் அனைத்து நியூஸ் படிங்க த்ரீ மினிட்ஸ் நியூஸ் டூ மினிட்ஸ்
அது எப்படி சொல்றது அது ஒரு அது ஒரு ஃபன் எலிமெண்ட் பட் என்னன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் உறுதி நாகராஜ் நம்ம சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவா இருக்கணும்னா யூ சுட் பி ஆல்வேஸ் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமல அமைஞ்சிருச்சு அமைஞ்சதுனால ஒரு லக் காட் இஸ் கிரேட் தான் நான் சொல்ல பிகாஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி என்னோட பேரண்ட்ஸ் வேர் வெரி மோட்டிவேட்டிங் வெரி என்கரேஜிங் தோத்துட்டோம்னாலும் அவங்க பெருசா கவலைப்பட மாட்டாங்க காம்படிஷன் யூ கேவ் யுவர் பெஸ்ட் ஷார்ட் அந்த ப்ராசஸ் என்ஜாய் பண்ணியா போய் கலந்துருக்கியா வெரி குட் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் ஸோ ஐம் அதான் இதுதான் வந்து என்னோட பேசிக் விதை ஒரு ஒரு கிள்ளி போட்டதுன்றது தாம்பரம் சங்கர் வித்யாலயால எனக்காக நடந்த விஷயங்கள் தான் நாகராஜ் ஓகே அவர் காலேஜ் லைஃப் பத்தி பேச வேணாம் ஏன்னா நிறைய பீப் வரும் நிறைய சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் பெருசா இல்லை திருப்பி அகேன் அங்க போய் ஒரு செட்டோட சுத்திட்டு சி திருப்பி அதே அது அங்கேயும் கிளாஸ் ரூம்ல இருந்ததை விட வெளியில இருந்தது தான் ரொம்ப அதிகம் நாங்க படிச்சது என் மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் பட் நீங்க சொன்ன அந்த ஜேர்னலிசம்கான ஆசை வந்தது வந்து அங்க போய் தான் ஜேர்னலிசம்கான ஆசை அங்க எப்படி வந்ததுன்னா சி அங்க நிறைய விஷயங்கள் இன்னோஸ் மேகசின்ஸ் அந்த கேம்பஸ் மேகசின்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் பேசிக்லி ஒரு ஒரு விஷயம் பாலிடிக்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் படிக்க கத்து கொடுத்தது இன்னைக்கு எனக்கு படிக்க கத்து கொடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் தான் பேப்பரோட கிரேஸ் தான் வந்து நியூஸ் பேப்பரோட கிரேஸ் தான் ஹெல்ப் மீ அலாட் அதுக்கப்புறம் படிக்க படிக்க நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா நான் வளர்ந்த காலகட்டத்துல தான் நான் ஸ்கூல் காலேஜ் முடிச்ச காலத்துல எல்லாம் வந்து இந்த இன்டர்நெட் சாட்டலைட் டிவி அதெல்லாம் பெருசு கிடையாது தூர்தர்ஷன்ல நியூஸ் போடுறாங்க அது பொதுகே நியூஸ் அது எப்பயாவது ஒரு தடவை வரும் உட்காந்து பார்ப்போம் மிச்ச கூட இந்த பேப்பர்ஸ்க்கான அந்த மரியாதை பிரிண்ட் மீடியானா அது வந்து கொண்டாடப்படக்கூடிய விஷயமா இருந்தது ஃபேக்ட்ஸ் நிறைய இருந்தது இப்ப வர மாதிரி ஏசியங்களை வச்சு எழுதுறது ட்விட்டர் வச்சுக்கிட்டே நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்து ஜேர்னலிசம் பண்றது அதெல்லாம் அன்னைக்கு கிடையாது அன்னைக்கு எல்லாம் ஃபேக்ட் செக்கிங் தான் அதாவது நான் தான் சொல்றேன் நிறைய சுவையான விஷயங்கள் அது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல வந்து ராஜீவ்காந்தி இறந்தப்போ கிட்டத்தட்ட பேனிக்கே ஆகாம நிதானமா அங்கேயிருந்து ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் நடந்து வந்து ஒரு பப்ளிக் பூத்து அந்த ஆபீஸ்க்கு போன் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயம்னு சொன்ன காலங்கள்லாம் உண்டு இன்னைக்கான டுவெண்டி ஃபோர் பை செவன் நியூஸ்ல அன்னைக்கு எல்லாமே சதிஞ்சு போச்சு நம்ம காணாம போயிடும் அடுத்த விஷயம் பட் கம்மி பேக் டு மை காலேஜ் காலேஜ் ஆஃப் ரியல் பண்டே அட்ட காசம் மட்டும் ஏன்னா என்னன்னா நான் லக்கி என்னன்னா தெரிஞ்சது தெரியாம நான் படிச்சது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் என்னோட போர் சப்ஜெக்ட் வாஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஸோ வேரியஸ் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் அது இதெல்லாம் தெரிஞ்சோ தெரியாம எக்ஸாம்க்காவது படிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆளாயிட்டோம் ஸோ அந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படிச்சுட்டோம் ஸோ நான் ஒரு விஷயத்த தைரியமா சொல்லுவேன் ஆமாங்க நான் பாலிட்டிக்கலா டிபேட்ஸ் பேசுறேன் பொலிட்டிக்கல் எழுதுறேன் ஆமாங்க நான் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தேன் இப்ப என்ன அப்படின்னு தைரியமா கேட்கலாம் அதனால அது ஒரு காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல் வந்து அது ஒரு ஃபன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி என் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாருமே இப்ப இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிற இப்ப இருக்கிற பசங்க எல்லாம் நம்மளை வெறுப்பேற்ற மாதிரி நான் ஃபர்ஸ்ட் எத்தனாவது ரேங்க் நான் வந்து ஐஐடி கிளாஸ்க்கு போயிருக்கேன் நான் ஜேஇல எங்க அப்பா என்ன சேர்த்து விட்டு அந்த மாதிரிலாம் அப்ப கிடையாது மிஞ்சி சண்டை போட்டா நாங்க பேட்டுக்கும் பாலுக்கும் சண்டை போடுவோம் கிரவுண்ட்லயே தான் இருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியான ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்ததுனால பிரெஷர் இல்ல டென்ஷன் இல்ல எதுவுமே இல்லாம ஒரு ஒரு இன்னசன்ட் சைல்டுஹுட் எங்களுக்கு எல்லாம் இருந்தது இப்ப இருக்கிற மாதிரி கிடையாது ஒரு காம்படேட்டிவ் சைல்டுஹுட்டும் கிடையாது ஸோ அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா வியாட் என்ன டைம் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் அதர் திங்ஸ் அண்ட் நோ டவுட் சினிமா வாஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் மை லைஃப் அதுவும் அதே தான் எப்படி நான் இந்த தமிழ் பேசுறோம் தமிழ் செய்யறோம் தமிழ் பண்ணணும்னு கத்துக்கிட்டேனோ அதே மாதிரியே சினிமா வந்து பேரலா ரொம்ப ஒரு 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 மார்வல் எப்பயுமே சினிமா எல்லா வித்தியாசமா இருக்குமே சண்டேல எல்லாம் வந்து இந்த தூர்தர்ஷன்ல படம் போடுறாங்கன்னா கண்ணு கொட்டாம உள்ள உட்காந்து பார்த்த காலங்கள் உண்டு படம் தியேட்டர்ஸ் வந்து சின்ன வயசுலயே வந்து படுத்தி சண்டை போட்டு தேட்டர்ல சின்ன சின்ன இந்த ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா டிக்கெட் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப டென்த் மாதிரி அங்கெல்லாம் ஊருக்கு போனா அங்க தேட்டர் எங்க இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சுன்னு தனியா போறது அதெல்லாம் நான் சொல்றேன் பிப்த் சிக்ஸ்த் செவன்த்லயே ஸோ ஒரு டுவெல்த்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு பெரிய பேஷன் ஆன் சினிமா இருந்தது என்ன இந்த மீடியம் என்ன எப்படி இதை பண்றாங்க அதான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு பட் அகெயின் அந்த அப்பவே இந்த ரஜினிகாந்த் படங்கள் தியேட்டர்கள் போறது அது அந்த க்ரௌடை பார்த்து ஒரு பெரிய மார்வலா இருக்கு நான் பார்த்த காலங்கள்லாம் அடிதடி போலீஸ் குச்சியால் அடிச்ச காலங்கள் ஏதாவது நெட்டு புக்கிங் எல்லாம் கிடையாது நேர தேட்டர்ல போய் டிக்கெட் வாங்கி பார்த்து இதெல்லாம்
पर्सनल नंबर नागराज पर्सनल नंबर एवरी एक्टर इन व्हाट्सएप इंडस्ट्री <laughs> <laughs> जेर्निंग <laughs> நேத்து வந்து திரீ டிபேட்ல வந்து இந்த அது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் என்னன்னா இந்த யூடியூப் சேனல்ஸ்ல எல்லாம் சில பேர் டிபேட் பண்றேன்னு உட்கார்ந்து சவால் விடுற ஏய் இல்ல நான் ஒண்ணு சொல்ல நகரஸ் நான் அந்த நீ எல்லாம் ரொம்ப யூ கிவ் ஸ்பேஸ் ஃபார் अदर्स அண்ட் அலோ us to speak எல்லாரையும் விஷயத்தை கொண்டு வரீங்க சில பேர் எல்லாம் சவால் விடுவாங்க என் கூட டிபேட் வாங்க நீ என்கிட்ட பேசற முடியுமா அப்படினா நேத் அது அது இட் ஷோஸ் देयर இமேஜ்ரிட்டி என்னன்னா நீ அடுத்தவங்கள பேச விட்டு அவங்க knowledge கேட்டுக்க நான் தான் politics கரெச்சு குடிச்சிட்ட அப்படி நீ நடப்புல சில பேர் பேசிட்டு இருக்க பாக்க ரொம்ப பாவமா தான் இருக்கு அந்த மாதிரி ஆளுங்களை பாக்கும்போது சரி ரைட் லைஃப் இஸ் ஆல் அபௌட் இன்டர்டெயின்மென்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பிளஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் நீங்க அதுவும் சொல்ல முடியாது சர்வைவல் எல்லாம் அப்படியே இருங்கன்னு தான் சொல்றது ஓகே அது ஒரு சந்திப்பு நடந்துதாமே அது அது என்ன சந்திப்பு ஸ்பெஷல் சந்திப்பு போலயே ஒருத்தரோட ஸ்பெஷல்னா ஒண்ணு இல்ல एक्चुअली அது வந்து ஒரு 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 ரொம்ப நாள் நீங்க நாள் வெயிட் பண்ணி கூட சொல்லலாம் அது வந்து எதிர்பார்க்காத ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம்னு கூட சொல்லலாம் मिन्ने पर नरिया पास रखो अदा दे चिन्ना चिन्ना विषय अलग आरी मगम ने पता ना था सुने ने शिवाजी पढ़ते और थ्री डी लॉन्च अपन ना इन द बर्थ यानी कि फर्स्ट वर्ष कितना पास रखा चांस पड़ी इनफैक्ट ना जर्नलिस्ट हम अंदर पूछ ले और एक प्रेस मीट आया अलग अंदर पास इन्हें रजनी कांत अलग अंदर आरी क தலையே தூக்கி பார்த்தா எனக்கு தலைக்கு மேல ரஜினி அந்த உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கற அவரோட அந்த அந்த ஆர்கானிக் ஸ்டைல்ல உட்கார்ந்து அந்த இத பண்ணிட்டு பேசிட்டு எனக்கு ஷாக் ஆயிட்டாங்க அப்போ அப்படியே பேன பாத்துட்டு வந்தேன் அதோட பாத்தீங்கன்னா பெருசா ஒண்ணு பெரிய சந்திப்புகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுமே இல்ல பட் சிவாஜி 3D லான்ச் அப்போ बर्थडे அப்போ நான் அவட்ட பேச அப்பதான் போய் ஜெர்னலிஸ்ட் அறிமுகம் ஆகி பேசும்போது வெளியில மழை கொட்டுது அவர் அந்த மழை கொட்டற மழையில அவர் அப்படியே பாத்துட்டு எப்படி போப்றீங்க எல்லாரும் மழையா இருக்கே என்ன அந்த அந்த ஒரு சம்பாஷணைகள் ஜாகரியா போவீங்களா இப்படி எல்லாம் பேசினாரு முடிஞ்சிச்சு அப்புறமா அப்படியே பேசிக்கிட்டே வரும்போது ஒரு இடத்துல வந்து எங்கேயோ ஒரு பொதுக்கலத்துல வந்து அவரை சந்திக்கும் போது நீங்க நான் அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறத தெரியும் நிறைய டிபேட்ஸ்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறது ஸோ டக்குனு அந்த க்ரௌடுல பார்க்க மாட்டான்னு நினைச்சப்போ தோல்ல கை போட்டு தட்டிச்சு ஆஹ் வெறி கொண்டு நல்லா பேசுறீங்க உண்மையா பேசுறீங்க நல்லதுன்னா எனக்கு ஆஹ் எஸ் ரைட்டு நோ ஏதாவது ஒன்று பதில் சொல்லணும் என்ன சொல்லான ஒரு பாக்கிறதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா சினிமா ஸ்டைல் அப்படியே அந்த எஸ்கலேட்டர்ல பாஸ் ஆயிருங்க சாங் அப்படியே சக்க சக் சக் அப்படி இறங்கி போய் என்னடா இது என்ன மாறு மாறு அவ்வளவுதான் उपलब्ध இல்ல நிறைய அடுத்தவங்க கிட்ட இந்த விஷயங்கள் வாங்குறதா இருக்கட்டும் தாங்க தாங்க விஷயத்தை கன்வே பண்றதா இருக்கட்டும் தட் வாஸ் a fantabulous experience அது ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு 45 minutes பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் ரைடு மாதிரி அப்படியே உட்கார்ந்து அப்படியே வேடிக்கை பார்த்து வந்த மாதிரி இருக்கு சோ ஃபிரங்க்லி ஸ்பீக்கிங் அத தான் சொல்லணும் இது வந்து நிறைய இடத்துல பொது பொது விழாக்கள்ல தான் அவர் கலந்துகிட்ட எல்லா பொது விழாக்களையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜெர்னலிஸ்ட் அவரோட அப்படி இருந்தார் கவரிங் கேம் அது என்ன ஜெயலலிதா காக இருக்கட்டும் கர்ணாநிதி காக இருக்கட்டும் சமல காக இருக்கட்டும் இல்ல இவர் ஒரு சம்பந்தப்பட்ட ஆடியோ லான்ச்சோ இதுவா கண்டால நான் இருந்திருக்கோம் பட் திஸ் வாஸ் வெரி पर्सनल வெரி ஸ்பெஷல் बिकॉज இட் வாஸ் ஒன்லி டு ஆஸ் अदर्स வாஸ் அந்த க்ரௌடுக்கு நடுல நம்ம क्वेश्चन கேக்குறது அது அவர் ஆன்சர் பண்றது சி தட் டஸ் மீன் அவருக்கு நான் ஜர்னலிஸ்ட்னு தெரியாது அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல எல்லாம் தெரியும் बिकॉज ட்ராவலிங் ஃபார் 20 இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட பாபா காலத்துல இருந்து நான் வந்து இப்ப நான் இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் தேர் ஃபார் தி பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சந்திரமுக்கி முன்னாடி பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் டே ஐ வாஸ் தேர் யூ ஆர் சேயிங் லைக் நான் யானைல குதிரை சட்டன் எழுந்து பென்ஸ் ஒன்னப்ப ஐ வாஸ் சிட்டிங் தேர் அங்க உட்கார்ந்து நாங்க பாத்துட்டு இருந்தோம் சோ இது இது இந்த இதெல்லாம் வந்து அகசம் பட் தட் வாஸ் ஆஸ் யூ செட் நான் ஒரு ட்விட்டர் அக்கவுண்ட்ல பாத்தீங்க கூட என் ட்விட்டர் அக்கவுண்டே ஐ வுட் ஹேப்பிலி எக்ஸ்பிரஸ் தி சேம் திங் ஐ வுட் ஹேவ் டோல் மை எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஐ வுட் ஹேவ் டோல் மை
அது ஒரு ஒரு ஃபன் 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 மீன்ஸ் ரியல் ஃபன் அது ஒரு லைஃப்ல வந்து எல்லாருக்கும் அமையுமா அப்படின்னு கேட்டா அது 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 பிகஸ்ட் கொஸ்டின் தான் எனக்கு அமைஞ்சது அது எனக்கு என்னாலையானு கேட்டா அதுவும் அகைன் பிகஸ்ட் கொஸ்டின் தான் இட்ஸ் ஆல் ஒரு 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 நம்மளை தாண்டி இருக்கிற ஒரு சூப்பர் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளை கைட் பண்ணுதுன்றத நான் நம்பினேன் ஓகே நீ என்ன பேசிங்க நான் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா அது பர்சனல் மீட்டிங் நான் கேட்கல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இவ்வளவு பொலிட்டிஷன் இருக்கும்போது ஒய் ரஜினிகாந்த் ஆல்வேஸ் யூ ஆர் இன் ரஜினிகாந்த் சைட் எந்த இதுல இருந்தாலுமே ஏன் ரஜினிகாந்த் சைட்ல இருக்கீங்க நீங்க இல்ல நான் எனக்கு நான் ஒரு ரெண்டு விஷயம் முதல்ல நான் வந்து அவரோட கோர் பிலாசபி நீங்க ஸ்டடி பண்ணி பாருங்க தெர் இஸ் அ நீட் ஃபார் அ சேஞ்ச் சிஸ்டம் சரியில்லை அது வந்து ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டம் த சேம் ஒரு லெத்தார்ஜிக்கா ஒரு மொனோட்டனஸா ஒரு சைக்கிள் உட்காந்து வச்சுக்கணும் நமக்கு அந்த ஒரு சின்ன ஒரு வாட் வாட் இஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் ஒன்று வருது ஒன் செகண்ட்லி வந்து என்னன்னா ஊ கேன் டூ திஸ் நான் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஐ வாண்ட் அ சேஞ்ச் எனக்கு இது மொனோட்டனஸா இருக்கு ஒரு பிரேக் வேணும் அப்படின்னா ஹூ ஷுட் டூ திஸ் ஹூ ஹாஸ் த ஃபுல் ஹூ ஹாஸ் த கரிஸ்மா டு டூ திஸ் அப்போ நம்ம எத்தனையோ தோட்ட வந்துருக்கு எத்தனையோ பேர் வந்துட்டு போயிருக்கே நம்ம அவங்க எல்லாருமே நம்ம என்டார்ஸ் பண்ணாம இங்கேயே என்டார்ஸ் பண்றோம் ரெண்டாவது சம்வேர் இங்கே ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து யூ ஃபீல் ஒரு திங்ஸ் ஆஃப் ஆனஸ்டி யூ ஸ்பீக் ஸ்ட்ரேட் ஃப்ரம் யூர் ஹார்ட் தி ஃபர்கெட் த ஃபிலிம் இமேஜ் ஃபிலிம் இமேஜ் வந்து ஒருத்தர் இன்ஃபுளன்ஸ் பண்றதுன்றது வேற விஷயம் அப்படி ஃபிலிம் இமேஜ் இன்ஃபுளன்ஸ் பண்ணணும்னா இன்னைக்கு சிரஞ்சீவி கூட அப்படின்னு சக்சஸ்ஃபுல் பொலிட்டீஷன் ஒரு அமிதாப் பச்சன் கூட அப்படின்னு சக்சஸ்ஃபுல் பொலிட்டீஷன் ஸோ ஃபிலிம் இமேஜை தாண்டி உங்க பர்சனல் இமேஜ் வெரி கிளீன் இன்னியா இன்னைக்கான ஒரு பர்சனல் இமேஜ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கிளீன் நீட் நீட் இது வரைக்கும் வந்து அதெல்லாம் பக்கா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ஒரு அதாவது அந்த க ரசிகர்களோட அந்த கட்டமைப்பை பத்திரமா எடுத்துகிட்டு போன விதங்கள் ஆகட்டும் இது நாள் வரைக்கும் இதெல்லாம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு சின்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கொடுத்துச்சு ரெண்டாவது சம்படி யூ கேன் ரியலி லீட் இப்போ நம்ம பதினோரு பேர் டீம்ல இருந்தாலும் கிரிக்கெட்ல ஒருத்தர் தானே கேப்டன் ஆக்குறோம் எல்லாருமே கேப்டன் ஆகுது நம்ம யாரானது சில பேர் நம்ம கேப்டனே நினைச்ச சில பேர் வந்து தேர்ட் ஃப்ரண்டா வந்துட்டு நம்ம கோர் பிலாசி லூஸ் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தருடைய அலையன்ஸா போகும்போது அங்க நீர்த்து போயிடுது இல்லையா அந்த கொள்கைகளும் சோ என்னை பொறுத்தவரை அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு ஒரு போர்ஸ் டு ரெக்கன் வித் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த போர்ஸ் டு ரெக்கன் வித்தா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அதனால இன்னொன்னு ரெண்டாவது ஒருத்தரை வந்து ஏழு பேர் எதுக்கிறது ஏழு பேர் ஒருத்தர் எதுக்கிறதுன்னு அவரே ஒரு பிலாசி இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா எழுபது இல்ல எழுபதாயிரம் பேர் நீ சோசியல் மீடியா முதல் கொண்டு எல்லாருமே ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன ட்வீட்டுக்கு அப்புறம் வந்து கானர் பண்றாங்களோ அப்படின்னா அப்போ வந்து ஒரு இன்செக்யூரிட்டி பயம் வந்துருச்சா அப்படின்ற கொஸ்டின் வருது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் வாட் மீ டு ஜஸ்ட் கோ ஸ்பீக் இவ்வளவுதான் நடந்தது ஓகே சார் இப்போ வந்து நம்ம ரஜினிகாந்த் அவருக்கு சினிமாக்கு எவ்வளவு சார் முக்கியம் ரஜினிகாந்த் என்ற நபர் சினிமாவில் அவருடைய ஆளுமை முக்கியத்துவம் என்ன ஏன் இந்த கேள்வி வந்து எனக்கு தெரியும் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் இட் வெரி வெல் நிறைய பேர் அண்டர்ஸ்டூட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா ஒரு ஒரு ஃபேக் மீ ஒரு மீடியா ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து என்னன்னா தொடர்ந்து வந்து ஒரு இப்ப ரஜினிகாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் எது எதுதான் பண்ணல எது பண்ணல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் சினிமா என்பது ஒரு வியாபாரம்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த வியாபாரத்துல வந்து முன்னாடி ஓடுற குதிரை தான் இது அவரோட பாஷையிலேயே அவர் வந்து இதுக்கு இது பதில் நம்ம யாருமே சொல்ல வேண்டாம் ரஜினிகாந்தே சொல்லியிருக்காரு இந்த கேள்விக்கான விடையை வந்து ஒரு ஆடியோ லான்ச்சு தான் ரஜினிகாந்தே சொல்லியிருக்காரு என்னடா இந்த குதிரை ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு எப்போதாவது உக்காரும் அப்படின்னு அவங்களே கடுப்பாய் ஒரு சாரா சொல்றாங்க அப்படின்றது நமக்கான கேள்வி அவரே ஆன்சரா சொல்றதுனால அதான் பதில் முடியாது பிக்ஸ் பண்ணிப்போம் பதிலாவே ஏன்னா உங்க கொஸ்டினுக்கு ரஜினிகாந்தே ஆன்சர் பண்ணிட்டாரு இப்போ இதை தாண்டி நம்ம பார்க்குற விஷயம் என்னன்னா ஒரு ஒரு பெரிய மித் இருந்தது செவன்டி சினிமால ஒரு பயங்கரமான மித் அதாவது சட்டச்சவேல்னும் ரொம்ப அழகாகவும் ட்ராமா ஸ்டேஜ் வந்து மணி பிரவாகமா தமிழ் பேசியும் ஏத்த இறக்கமா டைலாக் பேசியும் அந்த மாதிரி இருந்தாதான் தமிழ் சினிமால ஹீரோன்னும் இந்த மாதிரியான கட்டமைப்பு ரஜினிகாந்த் அப்போ உள்ள வந்தப்ப இருந்த கட்டமைப்புகளை கொண்டு இருந்தால் நிச்சயமா இவர் ஒரு பிரபலமான வில்லனோ வில்லனுக்கான சைடுக்காவோ வரக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான் இப்படிதான் இருந்த கட்டமைப்பை உடைச்சு முகம் ஒரு முக்கியமே அல்ல உன்னோட பாடி லாங்குவேஜும் உன்னோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸும் வச்சே நீ வந்து நீ வந்து உன்னோட ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் வெளில கொண்டு
இதை விட ஒரு மனுஷன் உழைச்சிருக்க முடியும் ஒரு வருஷத்துல பதினாலு ரிலீஸ் பதிமூணு ரிலீஸ் பன்னெண்டு ரிலீஸ் இன்னைக்கு ஒரு ரிலீஸ் கொடுத்துட்டு அடுத்த படம் கொடுக்கறதுக்குள்ள அந்தந்த ஹீரோஸ் முக்கர முக்கள் நமக்கு தான் தெரியும் கிட்ட இருந்து பாக்குறோம் படம் ஓடலன்னா அழகாங்க முடியல இன்னைக்கு ஒரு படத்தை வச்சு இன்னொரு படத்தை நிறுத்தத்துக்குள்ள ஒரு டைரக்டர் இன்னொரு படம் பண்றதே கஷ்டமா இருக்கு நேரத்துல ஒரு டைரக்டர் வந்து இன்னைக்கு அவரோட கரியர்ல பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷமா டைரக்டர் இருக்கா நான் எத்தனை வருஷம் படம் படிக்கிறீங்கன்னா அஞ்சு படம் அப்படின்றாரு இன்னைக்கு ஆனா அன்னைக்கு எஸ் பி முத்துராமன் ரஜினி காம்போ மாசத்துக்கு ஒரு படம் ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு படம் ஒரு படம் குறிச்சிருக்கும் இன்னொரு படம் சி அப்போ அந்த கைண்ட் ஆஃப் அந்த ஒரு கன்விக்ஷன் இந்த ஒர்க் அந்த ஹார்ட் ஒர்க் அந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில அவர் கொண்டு வந்து யோசிச்சு பாருங்க இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு சினிமா ஆல்வேஸ் பின் நான் திருப்பி அதான் சொல்லுவேன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஈஸ்ட் மென் கலர் கலரு த்ரீ டி அந்த கோச்சரியன் மாதிரியான அட்டம்ட் இப்படி எல்லாத்தையுமே தொட்டு முடிச்சிட்டாரு இப்படி டெக்னாலஜி குரோத்தையும் ஃபுல்லா இருந்து கூடிய இருந்து பார்த்தவரும் ரஜினிகாந்த் தான் சோ என்ன இப்ப வசூல்ல யோசிச்சுக்கோங்களேன் டெல்மி சம்படி அவரே அவருக்கு கோல் செட் பண்ணிப்பாரு எயிட்டி ஒன்ல வந்து எயிட்டி டூல இந்த படம் எவ்வளவா எயிட்டி த்ரீல வர படம் இவ்வளவு எயிட்டி ஃபைவ்ல இப்படி எயிட்டி செவன்ல இப்படி நைன்டில இப்படி நைன்டி ஃபைவ்ல இப்படி எவ்வளவு ஒண்ணும் வேணாம் சிம்பிள் லாஜிக் எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலம் தொட்டி இன்னைக்கு கடைசியில வர அவரோட மருமகனாக பட்ட தனுஷும் படம் ரிலீஸும் அவன் ஒரே கேட்ட பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அது ஒரு ஆச்சரியம் இல்லையா பேட்டையும் பட்டாசும் ரிலீஸ் ஆனது சோ தட் இஸ் இஸ் அந்த ஒரு விஸ்தாரமான ஒரு தன்னோட அந்த எம்பயரை வந்து பெரிய எம்பயர் ஆனா அது இன்க்ளூசிவ் எம்பயர் என்ன நல்ல விஷயம் அவர்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா இன்க்ளூசிவ் எம்பயர் அவர் யாரையுமே எந்த ஒரு நடிகரையும் தெரிக்கும் அவர் குறை சொல்லியோ இல்ல சரியில்லையோ சொல்ல அவர் வாயில வரக்கூடிய ஒரே விஷயம் பண்டாஸ்டிக் பண்டாஸ்டிக் எக்ஸலன் சூப்பர் வெரி குட் இவ்வளவு இதுதான் வரும் நீங்க வந்து நாங்க எங்களுக்கு எந்த ஒரு படங்களோ பிரஸ் ரிலீஸோ வரும் அப்ப வந்து ரஜினிகாந்த் தான் போட்டு காமிக்கப்பட்டது இந்த டைலரை ரஜினி பார்த்தோம்னா நம்ம அவர் பதிலே எதிர்பார்ப்பாங்க நம்மளே எழுதிடலாம் பண்டாஸ்டிக் பண்டாபுல சூப்பர் எக்ஸ்ட்ரா நல்லா பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாரு இவ்வளவுதான் இதுதான் இது வந்து அந்த பாசிட்டிவ் அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் பாஸ் பண்றது அவர்கிட்ட இருந்து ஒண்ணு அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஆரா இருக்குல்ல அதுதான் வந்து இன்னைக்கும் இட்ஸ் கீப்பிங் இன் கோயிங் ஏன்னா இன்னைக்கு இங்க மட்டும் இல்ல பாலிவுட்லயும் அவர் வந்து தலைவா தான் அவ்வளவுதான் தேர் இன்ஸ் மேட்டர் தலைவானா தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் தலைவா அது வந்து நீங்க வந்து விங்கி டான்ஸ் ஆனாலும் கொடுங்க டெடிகேஷனா கொடுங்க இல்ல ஸ்டேஜ் சிஐஐ சிஎன்என் பங்கன் வந்து அமிதாப் பச்சன் ரத்தன் டாட்டா கூட வந்து பேசிட்டு யாராக இருந்தாலும் தலைவா தான் முடிஞ்சு போச்சு அது நிறைய பேருக்கு அது கஷ்டம்தான் நிறைய பேருக்கு இப்ப நான் வந்து அஹ் நாகராஜுடைய ஒரு பெரிய சர்க்கிள்ல வந்து நாகராஜையே வந்து நீ பெரிய ஆள் பெரிய ஆள் பெரியாள் கூட இருக்கிற ரெண்டு பேரும் என்னையாக்க ஒரு இடத்துல வந்து அது என்னப்பா அவர் மட்டுமே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ற ஒரு ஃபீல் எல்லாருக்கும் வரதான் செய்யும் அடுத்தவங்களோட அந்த ஒரு வீழ்ச்சியில சந்தோஷப்பட நிறைய பேர் இங்க இருக்காங்க அதனால என்னை பொறுத்தவரை தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ரஜினிகாந்த் தேர் இஸ் நோ ஈக்குவல் பிகாஸ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியா சூப்பர் ஸ்டாரா இருந்து கமர்ஷியல் சக்சஸ் கொடுக்கறதுன்றது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் அதுவும் ஃபார்முலா மாத்தி 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 கொடுக்கணும்னா எத்தனை நாள் தான் ஓட்டுற கொஞ்சம் தேவை இருக்கிறது ஆனா இருந்துட்டே இருக்காரு இன்னைக்கும் இருந்துட்டு இருக்காரு அண்ணாத்த வரைக்கும் வந்துட்டாரு ஸோ தட் இஸ் வை ரஜினி சார் பவர் டு ரெக்கண்ட் சினிமான்னு சொல்லு ஓகே உங்களுக்கு டேரக்ட் சிவா சார் நல்லா தெரியும் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் நேத்தியே சொல்லிட்டேன் போன்ல அண்ணாத்த ஒரு ஸ்பெஷல் அப்டேட் எனக்கு வேணும் இந்த வீடியோ அப்டேட்டா நமக்கு இது வரைக்கும் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்களேன் ரஜினிகாந்த் அவரோட படங்களை பொறுத்த மட்டும் எவ்ரி திங் க்ளோஸ் டு இஸ் ஆர்க் ஒரு விஷயம் உறுதி ரஜினிகாந்த் சார பொறுத்த மட்டும் வெரி க்ளோஸ் டு இஸ் ஆர்க் சி நான் இமான் கிட்ட கூட பேசினேன் இமான் சார் கிட்ட கூட நீங்க டாக்கிங் அபவுட் ஹவுது ஓப்பனிங் சாங் எல்லாம் வந்துருச்சு என்ன எதுன்னு ஒரு கேஷுவல் சாட்ல கூட பேசியிருக்கோம் we discussed a lot. Ipa recent up Penguin Pathy Pesu Mool Kuda, we were discussing with Keith Israel. Either on off the record of Pesu Anna. See, certain things they won't want to say. The suspense matter is all over. But what I'm saying is, I'm going to tell you one thing. I'm not going to tell you about the people who are going to tell you. Maybe the people who are going to tell you about the people who are going to tell you. I'm going to tell you about the people who are going to tell you. I'm going to tell you about the people who are going to tell you about the time gap. I'm going to tell you. எடுத்த போர்ஷன்ஸ் வரைக்கும் கண்டிப்பா அவர் டப்பிங் பண்ணிட போறாருன்னு ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்னன்னா ஏர்லி இந்த போர்ஷன்ஸ் முடிச்ச ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் முடிச்சிருக்காங்கன்னா டப்பிங் இப்பயே முடிச்சுட்டா நாளைக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஷூட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டப்பிங் பண்ணும்போது நீங்க நினைச்ச டயத்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் கொண்டு வரலாம் பட் தியேட்டர்ஸும் அந்த சூழ்நிலை ஏற்ற மாதிரி சோ படம் ஃபுல்லா முடிச
அவரே சொல்லியிருக்காரு நம்ம சொல்லல அவரே தான் சொன்னாரு ஒன் ஆஃப் இஸ் பெஸ்ட்னே அவர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அவரோட பேஷன் ட்ரீமா இருந்தது இது ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பதினாலு வருஷம் முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிச்சு பல ரோலர் போஸ்டர் எல்லாம் போயிட்டு வந்து அவர் கரியர்ல இன்னைக்கு வந்து பினாக்களை தொட்டிருக்காரு சோ அவர் இதெல்லாம் எதுக்காக வெயிட் பண்ணாரு அது நடந்துருக்கு போது நிச்சயமாக இமானை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து அவரோட ஒரு மைல்ஸ்டோன் மூவியா தான் இருக்க போது அதுல அந்த ஓப்பனிங் சாங்குன்றது நிச்சயமா யாருமே எதிர்பார்க்காத அந்த ஒரு மிக்ஸா தான் இருக்க போகுது அதாவது ஒரு ட்ரிபியூட்டா இருக்கும் எல்லா அப்படி அப்படி எழுதி நின்று பாக்குற மாதிரி இருக்கும் நல்லா டவுட் அதுவும் ஒரு யோசிச்சு பாருங்க சிவா இஸ் நோன் ஃபார் ஹேண்டிலிங் இன்ட்ரோ சாங்ஸ் சிவாவோட நீங்க அஜித்துக்கு பண்ணிட்டு ஓப்பனிங் சாங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஸ்பீக்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் ஒரு 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 பெப்பி வைப்ரண்ட் எனர்ஜி கொடுக்கும் ஸோ அவரு இமானு ரஜினி அவங்க சேரும் போது யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் அண்ட் பட் த பெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் ஓ இதுக்கு மேல நான் அதை பத்தி கேட்க மாட்டேன் நீங்க நிறைய சொல்லிட்டீங்க சோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு எலெக்ஷன் எல்லாருமே சொல்றது ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க சோ ஒண்ணுமே அதை நோக்கி எப்படி பயணிக்க போற போவார் நீங்க நினைக்கிறீங்க சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் இதுல இருந்து மக்கள் தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் எப்படி இதுல இருந்து பயணிக்க போற இந்த இன்னியில இருந்து அதாவது இன்னிய தேதியில இருந்து அந்த எலெக்ஷனுக்கு எப்படி பயணிக்க போற என்ன <laughs> 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 சார் நான் வந்து நேரம் இந்த வீட்டுக்கு போறேன் சார் நான் ரைட் எடுத்து லெஃப்ட் போய் போனா ஐயா நீ லெஃப்ட் ரைட் போக கூடாது அப்படின்னாங்க இல்ல சார் ரைட் எடுத்தா தான் லெஃப்ட் அங்க போக முடியும்னா கூட அது தெரியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் அவன் கேரண்டே கேட்கணும் உடனே வந்து எத்தனை நாள் ஏன் நீ குரலே கொடுக்கலன்னு வாங்க குரல் கொடுத்தா வச்சுக்கேன் நீ நேற்று மதியம் ஒருத்தர ரைட் டைரக்ஷன்ல பயணிக்க விட மாட்டேன்றாங்க அதுதான் அது உண்மை அது உண்மை ரெண்டாவது என்னன்னா நேற்றையும் வந்து அறிக்க உடல கேட்பாங்க அதாவது ஏன் குரலே கொடுக்கலன்னு வாங்க குரல் கொடுத்தா நீங்க பத்து மணி பத்து நிமிஷத்துக்கு சொல்லியிருக்கணும் நீங்க இப்ப மணி பன்னெண்டு சாரி பாஸ் டூ ஹவர்ஸ் கேட்டுன்னு வாங்க சில பேர் வந்து ஆஹ் தான் தன்னோட பப்ளிசிட்டிக்காக தான் இருக்கணும்னா எங்க தொட்டா நம்மள பேர் இப்போ ஒண்ணும் இல்லை நான் தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லணும் நீங்க உன்னோட மேல இருக்கிற ஒரு ஆள் அவன் பாட்டுக்கு வேலையில போயிட்டு இருக்கும்போது அவர் நீங்க உறக்க கை தட்டி கூப்பிட்டீங்கன்னா ஊரே இல்லை ஆரியா அதனால இவன் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டான் அதனால இவன் பேர அப்போ சம்படி பிகர் தானியும் உனக்கு மேட்சே இல்லை நீ கீழே இருக்கானா நீ வந்து தேவையில்லாம அவனை சீண்டினாலும் அவனை நிறைய பேர் திரும்பி பார்த்தான்ற கதைக்காகவும் நிறைய பேர் பப்ளிசிட்டிக்காகவும் பண்றாங்கன்ற ஒரு ஃபீலும் இருக்கீங்க அந்த விஷயத்துல பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கான டைரக்ஷன் சைட்ல போயிட்டு இருக்க நவ்வார் நவர் ஆரம்பிச்சாரு பட் இந்த கொரோனா ப்ராப்ளம் பட் இந்த கொரோனான்றது ரஜினி ரஜினி கட்சி சார்ந்தவங்களுக்கு மட்டும் இல்லையே மொத்த அரசியல் சிஸ்டத்துக்கும் எல்லாருக்கும் தானே அந்த கொரோனா ப்ராப்ளம் இருக்கு நீங்க வந்து ஒன்று நெஞ்சு வாங்க தனித்தனியா வாங்க சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கோட வாங்க இல்ல வீட்டுல இருந்து பேசுங்க இல்ல நெட்ல இருந்து பேசுங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க ரியாலிட்டி யூ டு பேஸ் ஸோ டிசம்பருக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா வந்து வேகம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிற சூழ்நிலையில இது எப்படி போகுது என்னன்றதை நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணுமே தவிர மூ மூ ஹாஸ் பின் மேடி இல்லைன்னா அவர் அவரோட மாவட்ட செலவுகளை கூப்பிட்டு ரெண்டு மீட்டிங் போட்டிருக்க போறது இல்லை அங்க பப்ளிக்கா வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல பேச போறது இல்லை நான் சிஎம் இல்லைன்னு இப்ப வரைக்கும் சொல்லியிருக்காரு சி நான் தான் மாறு இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மாதிரி தான் எல்லாத்தையுமே பார்ப்பேன் எல்லாமே கடைசி நேரம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது இப்பயும் நான் சொல்லுவேன் அவர் எப்படின்றது நமக்கு தெரியாது சி இஎஸ் மேட் டிசிஷன் இஎஸ் குட்போ அதுக்கு மேல நம்ம யாரையுமே கம்பேர் பண்ண கூடாது அவர் வந்து நான் மாற்றம் தருவேன் என் தலைமையில் தெளிவா சொல்லியிருக்காரு நான் பார்த்து கொள்கிறேன் வெளியிலிருந்து வெடிக்க பார்ப்போம் தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இன்னும் வரவே இல்லை முடிக்கவே இல்லை அதுக்குள்ள வந்து அவரை வந்து மீடியால வந்து ட்ரையல் பண்றது நிறைய அதாவது ஒரு ஒரு பண்ண என்னன்னா அடிச்சு தேர் தான் ரசிக்கவன் ரசிப்பாங்க நினைச்சிட்டு இருக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேலே மக்களுக்கு போர் அடிச்சு என்னடா அவர் வாய்த்து வந்தாலும் இவங்க ஏதாவது பேசுறாங்களே அப்படின்ற ஒரு அழுப்பு தட்டி அதுவே வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் மாதிரி நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய இது பட் நீங்க சொல்ற கொஸ்டினுக்கு எதுவே பதில் தான் மாற்றம் நிச்சயமா நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா இருக்க போகுது கேடர்ஸும் சுறுசுறு பாவாங்க ஏன்னா இப்ப வந்து இப்பயே வந்து கிரவுண்ட் லெவல்ல கனெக்டட் வெரி வெல் வித் பீப்புள் த்ரூ தேர் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்போ ஒன்று ஈஸி தான் கிடையாது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவர் வந்துருவாரு உடனே நாலு இடத்துல பேசுவார் கையாட்டிடுவாரு ஓட்டு போட்டு போறாங்க ஜெயிச்சிருவாங்களாம் கிடையாது அவரும் எல்லாரும் போதும் இந்த ரேஸ்ல ஓட தான் போறாரு நூறு மீட்டர் ரேஸ்ல
பட் அதுக்கும் ஒத்துக்கிட்டீங்க அதே மாதிரி என்ன என்கரேஜ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களை ஏதாவது கஷ்டப்பட்டு ஏதாவது கேள்வி கேட்டதெல்லாம் மன்னிச்சிருங்க அதுதான் சொல்றேன் ஜாலியா இருந்தது அப்புறமா <laughs> இல்லைன்னா யார் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பயோகிராஃபியோ விஷயங்கள் சுத்தமா படிக்கிறதே இல்லை படிப்புன்றது என்னன்னா இட் கீப்ஸ் அப்டேட்டிங் யூ ஆஃப் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நானே கிண்டல்ல படிக்கலையா எனக்கு வர ஃபார்வர்ட்ஸ்ல வருது அதெல்லாம் படிப்பே இல்லை நீங்க வந்து ஒரு ஒரே ஒரு புக் எடுத்து வச்சு அது வாசனையை மூந்து பார்த்து புக் மார்க்கில் வச்சு உங்க தலைகாணிக்கையில வச்சு வச்சு படிச்சு பாருங்க அது என்னைக்கும் நீங்க நீங்க வந்து லைஃப்ல சாக வரைக்கும் மறக்காது அந்த கேரக்டர் ஆகட்டும் இல்லை அந்த விஷயங்கள் ஆகட்டும் இல்லை அது தரப்போற அந்த நாலேஜ் ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த இந்த சாமானிய மூலமா நான் வைக்கிற ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா Try and cut the habit of reading books. If you don't like your kids, you can buy small books. If you don't like your kids, you can buy knowledge. If you don't like your kids, we can accommodate you on an emotional level. You can talk about it. 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 So please do that. If you don't like your kids, you can keep it through your kids. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.